sa probinsya ng Gimaras. May nagaganap na digmaan. Pagisan ng lakas, talino at kaling sa pagitan ng mga gagamba at iba pang maliliit na nilalang. Taki kong kilalanin ang pinakamabangis sa kanila. Wow! Ang ganda ng garden na ito, no? Pero itong garden na ito ay isang jungle pala para sa mga gagamba. Reserbahan natin yung kanilang behavior. Ang halaman ng ito ang sisilbing kampo ng mga mandirigmang gagamba. Wow! Look at this, ano? Kakaibang spider siya, no? Para siyang crab ang hugis ng kanyang uh, katawan. Ayan, puti siya. Tingnan natin ang mas malapit. Isang spiny orb weaver spider ang naabot na naming papalapit sa kanyang bagong biktima. Kailangan niya itong agad baluta ng sapot para hindi na ito makawala. Here's another one. Grabe, triangular ang itsura nito pero ito, yellow naman. Wow, mga tatlong hakbang. Nandito na ako sa ibang uh, spider. Ugali ng mga babaeng or weaver na gumawa ng sapot para mabilis makapangbiktima ng mga lumilipad na insekto. Sa oras na mapadaan ang insekto sa sapot, mataas ang chance ang hindi na ito makawala. As uh, I walk through that pathway, eh, siguro yung isang daang kong ganun, eh, nakakita na kagad ako ng mga limang species ng spiders. Ano? Yung mga spiders na yun, isa-isa eh, naming dinokumento. Habang naghihintay pa lang ng mabibiktimang insekto, abala ang pear-shaped Lukawji spider na ito sa paglilinis ng kanyang pulp na ginagamit niya sa pagdurog ng kanyang prey at pagtahihin ng kanyang sapot. Wow! Ang kulay nito, oh! Ang tingkad ng pagka-orange niya. First time ko makakita ng ganitong klaseng spider. Dito pa lang sa area na ito, eh, mukhang uh, mabubusog ng ating mga mata sa pag-obserba ng mga behavior ng mga spiders na ito. Sa katabing halamanan, isang mas malaking pear-shaped Lukawji spider ang nakatira. Pero ibang klase na insekto ang pinagkakabalahan nito. Sunod-sunod ang mga langgam na natatrap sa sapot niya. And ito, naswertehan kami dahil nakakita kami ng langgam na natrap dun sa cobweb niya. Sumubok lumaban ang isang langgam. Pero matikas at mabilis ang pear-shaped Lukawji spider, kaya naman hindi na nakaporma pa ang langgam. Ilang saglit pa, may napansin ako na ginagawa ng gagamba. Oh, grabe! Uh, may nangyayari na, no? parang pinapalaputan niya na ng sapot itong uh, uh, langgam. Tapos, uh, uy, ayun, grabe, pinitik na ng kanyang galamay. Hindi pagkain ang tingin ng pear-shaped Lukawji spider sa mga langgam kundi banta sa kanilang sapot. Kumagat ang isa pang langgam sa galamay ng matikas na pear-shaped Lukawji spider. Dahilan para mawala ng balanse ang gagamba at mataranta. Wow! Natsempohan natin yung uh, gagamba at saka yung langgam ano, nag-aaway. Uh, samantala nakakapit yung langgam dun sa kanyang uh, paa. And uh, talagang inuunat niya para hindi makarating yung langgam dun sa katawan niya. And uh, finally, you know, nag, uh, nagbunga yung ating paghihintay. Nagkaroon ng uh, action dito sa kanyang web. And uh, maya maya, uh, obserbahan pa natin kung anong mga nangyayari. The ant can cause damage to the spider because if the ant is vibrating the web, the spider can't tell if another food item falls in it as well. So what the spider will try and do is just protect itself by wrapping the ant, so making the ant 
sure it's secure and then ideally taking it away from the web. Ilang beses sinubukan ng gagamba na tanggalin ang pagkakagat ng langgam sa galamay nito. Pero nabigo siya. Umabot sa mahigit sampung minuto ang labanan ng gagamba at langgam. So nung nakagat siya ng langgam, eh, parang ginawa niya is that he tried to avoid the ant getting into its body ano kasi yun yung soft part niya pero yung mga paa niya eh medyo parang stick ito no so nung kinakagat siya inu inuunat lang niya yung leg niya tapos pinapagpag niya and uh, patagalan sila no sa ngala ng teritoryo at kaluso mabuhay buong lakas na itiniglalaban ng kagamba ang kanyang sapot Matapos magpaikot-ikot, nakakuha naman ng tamang tiyempo ang gagamba. Tagumpay ang pear-shaped Lukowji spider sa naging laban niya ngayong araw.